வணக்கம் நேர்களே இன்றைய விந்தன பகுதிகள் வரவேகின்றோம் நேற்றைய நாளின் தொடர்ச்சியாக இன்றைய நாளிலும் நாங்கள் பேசிக் கொள்ளப் போகின்றோம் வடமாகாண பல் மருத்துவ சங்க தலைவரும் பரீட்சை செய்யப்படுவதாக இருக்கின்ற டாக்டர் எம் உதயகுமார் அவர்கள் இன்றைய நாளும் இணைந்திருக்கின்றார் தொடர்ச்சியாக பேசிக் கொள்ளலாம் நேற்றைய நாளிலே பேசிக் கொள்கின்ற பொழுது டாக்டர் ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் பல் சுகாதாரம் பற்களுடைய வருகின்ற நோய்கள் காரணமாக ஏனைய நோய்களுக்கு தொடர்புகள் இருப்பதாக குறிப்பாக பல்லிலே வருகின்ற நோய் காரணமாக நீரிழிவு நோய் அதிகரிப்பதாகவும் அதோடு இதய நோய்கள் சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் இருப்பதாக சொல்லியிருந்தீர்கள் இது எப்படி பார்க்கப்படுகிறது இப்பொழுதெல்லாம் வந்து நாங்கள் வைத்தியசாலைக்கு செல்கின்றோம் பற்கள் சார்ந்த ஒரு விஷயமாக நாங்கள் செல்கின்றோம் சார் உங்களுக்கு நீரிழிவு இருக்கிறாரு சொல்லி முதல்ல கேட்கின்றார்கள் ஏன் அப்படி உண்மையாக இரண்டு விஷயங்களும் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபடுகின்றது அதாவது நாங்கள் இருபது வருடங்களுக்கு முன்னால் வந்து எங்களது ப சிகிச்சை முறைகள் வந்து இந்த பொது மருத்துவத்தோடு அவர்களுக்கு இருக்கும் வருத்தங்களோடு நேரடி தொடர்பு இப்போ ஒரு சலரோகம் உள்ள டயபெட்டிக் உள்ள ஒருவர் வந்தால் அவர் வந்து விடிய காலமாக சாப்பிட்டுருக்கிறாரா ரெண்டாவது விஷயம் வந்து அவருக்கு வந்து உண்மையில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த டயபெட்டிக் ஒரு ஆளுக்கு இருப்பதென்று நாங்கள் அறிந்தவுடன் அவர் உணவு அருந்தி இருக்கிறாரா அதுக்குரிய மருந்து எடுத்திருக்கின்றாரா ஏனென்று சொன்னால் ஒரு டயபெட்டிக் உள்ள ஒரு ஆள் வந்து எங்களது பட் சிகிச்சைக்கு வரும்போது அவருக்கு வந்து இன்னும் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கூடவாக இருக்கும் அதாவது மன அழுத்தம் அதாவது இந்த பயம் அதுகள் இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து அட்ரினல் நான் சுரக்கிறவங்கள் கூட அப்பொழுது சில வேலைகள் அவன் மயக்கம் போட்டு விழக்கூடிய சாத்திய கூறுகள் இருக்கின்றது ரெண்டாவது விஷயம் வந்து அவர்கள் அந்த நோய்க்குரிய மருந்துகளை சரியாக எடுக்கிறார்களா இப்போ மருத்துவர் என்ற ரீதியில் ஒரு பல் மருத்துவரின் பற்களை விட எங்களுக்கும் சில சந்தர்ப்பங்கள் கிடைப்பதுண்டு ஒருவர் மது அருந்தினால் நாங்கள் கேட்போம் சில வேலை நீங்கள் செலவம் இருக்கின்றதா இந்த வருத்தங்கள் இருக்கான்னு கேட்டு புகைப்பிடிப்பதுண்டா மது அருந்ததுண்டா என்று விட்டு ஒன்று ரெண்டு நிமிடங்கள் நாங்கள் பொதுவாக கதைப்பதுண்டு அதாவது இதால் ஏற்படுற பாதிப்பு என்ன பற்களில் ஏற்படுற என்ன பாதிப்பு சிகரெட் பிடிப்பதால் வந்து உங்களுக்கு கேன்சர் வரலாம் அப்படியான விஷயங்களை சொல்லுவோம் அந்த விஷயங்களில் இப்போ டயபெட்டிக் ஒரு ஆள் வந்து இங்கே வரும்போது அவருக்கு வந்து சில வழிகள் பற்கள் ஒரு அன்கண்ட்ரோல் அதாவது ஒரு கட்டுப்பாடற்ற சலரோகம் அதாவது கட்டுப்பாடற்ற தன்மை இப்போ சுதாரணமாக ஒரு நூற்றி இருபது இருக்க வேண்டும் ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி மூலன்று சொன்னால் அவருக்கு வந்து எட்டு ஒம்பது பத்து என்று சொன்னால் அவர் ஒரு கட்டுப்பாடு அற்ற ஒரு ஆளாக இருப்பார் அவருக்கு வந்து அந்த காயங்கள் ஏற்படும் போது புண் மாறுறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் குறைவு அப்போ பல்லொன்றை பிடுங்கும் போது அவர்களுக்கு நாங்கள் மிகுந்த கவனம் எடுப்போமே என்னென்னு சொன்னால் அந்த பல் பிடுங்கியவுடன் அவருக்கு அந்த புண் மாற வேண்டும் அப்போ அதுக்குரிய மருந்துகளை நாங்கள் கொடுப்போம் ஆக கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருந்தால் சில வழாத உங்களோட வைத்தியடம் சென்று அதுக்குரிய மருந்துகளை பெற்று கொண்டோல் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவோம் அப்போ செலரோகம் மட்டுமில்லை ஒரு இருதய நோய் ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்த ஒரு ஆளுக்கு ஆறு மாதங்களுக்கு பற்கள் பொங்கக்கூடாது என்னென்னு சொன்னால் அந்த பல் சீச்சை பாவிக்கிற மருந்து உண்டாற்றினால் இரண்டாவது வந்து பல் சீச்சை என்பது மிக்கவும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான கண்டிஷன் எல்லாரும் பெறுவார்கள் ஒரு பயம் அநேகமாக யாரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளை கூட்டிக் கொண்டு தான் பெறுவோம் பட் சீச்சைக்கு வரும்போது மற்ற இடங்கள் மாதிரி இல்லை ஏன் வந்தவர் என்ன என்னோட வந்தவர் ஏதோ அவர் தான் உதவிக்கு பக்கத்தில் பிடித்தோன்றிருப்பது போன்ற ஒரு இதில் கொண்டு வருவினோம் பேந்து வந்தவுடன் எங்களோட கதைத்தவுடன் அவர்கள் ஒரு நோமலுக்கு வந்துடுவினோம் அப்போ இந்த பட் சிகிச்சைக்கு வரும்போது அவர்களுக்கு ம இது கூட மன அழுத்தங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுகள் அதால் ஹார்ட் வந்து கூட வேகமாக துடிக்கும் அப்போ ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்த ஆளுக்கு அது வந்து இன்னும் ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வந்துவிடும் அப்போ இந்த பல் என்பது வந்து கண் காது மூக்கு மாதிரி ஒரு அங்கே உண்மையாக அது போன்று ஒரு மனிதன் இறக்கும் வரை இருக்க வேண்டியது நாங்கள் பாதுகாக்க தவறினால் தான் எங்களிடமிருந்து அது பறி போய்விடுகின்றது அப்போ உண்மையில் இந்த பற்களை நாங்கள் அதுக்குரிய சிகிச்சையை வழங்கும் போது உண்மையில் வந்து மற்ற இதுகளோடும் நேரடியாக தொடர்பட்டிருக்கின்ற நாங்கள் இன்றைக்கி ஒன்று பல் தானே என்று பிடுங்க முடியாது அல்லது அது தானே என்று சொல்லுவோம் அப்போ வெளிநாட்டில் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு அவர்களிடம் ஃபோமை கொடுத்து உங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு ஒரு பத்து வருத்தங்கள் இருக்கும் எல்லா வருத்தங்களும் இருக்கும் உங்களுக்கு இருந்ததா இருக்கிறதா என்று கேட்டு அது இல்லை என்ற ஒன்று தான் பட் சிகிச்சையை ஆரம்பிப்பார்கள் ஏனென்றால் நேரடியாக வந்து அவர்களுக்கு அந்த நோயை கூட்டுவதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் நீங்கள் கேட்டீங்கள் வந்து இந்த டயபெட்டிக் உள்ள ஆளுக்கு வந்து எப்படி இந்த பல் வருத்தம் வாரது அதற்கு வந்து உடலில் வந்து எதிர்ப்பு சக்திகள் குறைந்துடும் அதால் வந்து இந்த கிருமிக்கு எதிர்க்கிற தன்மைகள் இருக்காது அப்போ பழுதாகிற தன்மைகள் கூட அதே போல் சலரோகம் இருக்கிறதால வந்து இப்போ வந்து இந்த பட் பல் வருத்தங்கள் இருக்கிறதால வந்து சலரோகம் வந்து கூடுவதற்கான ஆராய்ச்சியில் வந்து நிரூபிச்சிருக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்களண்டா இருதய நோய் வர்றவருக்கு வ
இடங்களுக்கு வருடாந்தம் நடக்கின்ற பல் மருத்துவர் மகா நாட்டில் போனீர்கள் என்றால் முக்கியமாக இந்த விஷயங்களை பற்றி தான் தற்போது கூட கவனம் எடுக்கின்றார்கள் என்றால் இருபது வருடங்களுக்கு முன் பல் ஒருவருக்கு பிரச்சனை வரும்போது பல்லை மட்டும்தான் கூட இன்னும் கவனம் எடுக்கின்றார்கள் இப்போ வந்து உண்மையாக அந்த பற்களில் ஏற்படுற வாயில் ஏற்படுற பிரச்சனைகள் எந்த அளவுக்கு ஒரு மனித உடலில் மற்ற வருத்தங்களோட தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது என்று சொல்லி நான் கூறிய விடயங்கள் இருந்து நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் நிச்சயமாக அதே நேரத்தில் சில நம்பிக்கைகளும் இருக்கிறது மக்கள் மத்தியில் இது இது சார்ந்த பேச்சுகள் ஒன்று இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் மேற்பற்களை பிடுங்குகிற பொழுது கண் பார்வையிலே தாக்கம் வரும் என்பதாக சொன்னார்கள் அதோடு பல்லிலே இருக்கின்ற பல்லில சூத்தை பிடிப்பதன் மூலமாக அல்லது பற்களை கலற்ற வேண்டிய நிலைமை வருகின்ற பொழுது இளநரை வருவது போன்ற விடயங்கள் இப்படியான விடயங்கள் எல்லாம் மக்கள் மத்தியிலே பேசுபவர்களாக இருக்கிறது இது மருத்துவ ரீதியாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட விடயங்கள் இது உண்மையில் நல்ல ஒரு கல்வி ஏனென்றால் மக்கள் அநேகமாக ஒருவரும் கேட்கப்பட்ட கல்வி கீழ்பற்களை பிடுங்கும் போது அவர்கள் அதை பற்றி இதன்றுவில்லை மேற்பற்களை என்று சொன்னால் இப்போ சில வேளைகளில் சில சந்தர்ப்பங்கள் நடந்திருக்கலாம் அதாவது வந்து ஒருத்தருக்கு பல்லு பிடுங்குற நேரத்தில் கண் பார்வை எழுபத்தஞ்சு வயதில் அவர் பல் பிடுங்கி இருப்பார் அந்த நேரத்தில் அவருக்கு கண் பார்வை மற்ற போயிருக்கும் இரண்டையும் சேர்த்து பார்த்துருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் ஏனென்றால் எனக்கு நன்றாக ஞாபகம் இருக்கின்றது இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன் நான் ஒரு பட்சி ஜெனிவுடன் நான் ஒரு மாணவனாக இருந்தபோது நான் இதே கேள்வியை கேட்டிருக்கேன் அதான் இந்தியாவில் இருந்து வருகின்ற சில ஆர்டிகல் ஹெல்த் என்ற ஆர்டிகல் வாசிப்பது உண்டு அப்போ அதை பார்த்து நான் இப்படி என்று கேட்டும்போது அவர் சிரித்து போட்டு பதில் அளித்தார் இப்பொழுது நீங்கள் அந்த கேள்வியை கேட்கும் போது உண்மையாக விஞ்ஞான ரீதியாக வந்து மேற்பற்களை பிடுங்குவதால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை இப்போ பற்களை சீராக்க வரும்போது நாங்கள் சில வழி ரெண்டு பக்கமும் மேற்பற்களை பிடுங்கி கூட செய்கிறோம் அதாவது பலதடையாத நல்ல பற்களை அப்போ வந்து உண்மையில் மேற்பற்களை பிடுங்குவதால் பாதிப்பு ஏற்படுமாக இருந்தால் இந்த உலக நாடுகளிலே எத்தனையோ இப்போ பல்லுகளுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் வழக்கு போட்டு விடுவார்கள் அல்லது போய் அதுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் இதுகள் வந்து விஞ்ஞான பூர்வமாக ஆராய்ச்சி பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டது மேற்பல் புடுங்குவதால் எந்த பிற மக்கள் அதை பற்றி பயப்பட வேண்டியது இல்லை என்பதை நான் தெளிவாக கூறுகிறேன் இரண்டாவது விஷயம் நீங்கள் இளநிறை என்று கேட்டீர்கள் இந்த இளநிறை என்ற விஷயங்கள் வந்து உண்மையால் இந்த தலைமுடியில் இந்த கூமல் ஐஆர் பாபுல் என்று சொல்கிற அந்த காட்டு கூமல் சேர்வதால் தான் இதுக்கு ஏற்படுவது உண்டு இதுக்கு பரம்பரை காரணி ஒரு முக்கியமான காரணி ஆனால் பல் புடுங்குவதனால் இந்த இளநிறை வரும் என்று சொல்வதற்கான இந்த ஆராய்ச்சி பூர்வமான நிறுவனம் இதுவரை இல்லை ஆகவே இதுகள் வந்து அதாவது சொல்ல சும்மா எவிடென்ஸ் பேஸ்டு என்று சொன்னால் எவிடென்ஸ் பேஸ்ட் என்று சொன்னால் ஒன்று நடந்ததை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து அதை நிரூபிப்பது இது வந்து அது ஒரு எவிடென்ஸ் பேஸ் இல்லாமல் நாங்கள் கதைப்பதுனால தான் சில வேளைகளில் இந்த தெத்தி பற்கள் கூட வந்து சில பேர் அதை வந்து புடுங்குவதற்கு தயங்குவார்கள் அது ஒழுங்கீனமாக இருக்கும் அதை நாங்கள் அகற்றினால் உங்களுக்கு அழகாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அவர்கள் சில வேளை அவர்களுடைய அப்பா சொல்லுவார் இல்லை அது அதிர்ஷ்டம் என்று சொல்லி அதே மாதிரி அம்மை அண்மையில் கூட ஒரு ஒரு சிறுவனுக்கு நான் பார்த்தேன் அடிஷனலாக அதாவது இருக்க வேண்டிய பற்களை விட மேலதிகமாக ஒரு பற்கள் முளைத்திருந்தது இரண்டு பற்கள் உள்ளொன்று வெளியொன்று அப்போ வெளியில் உள்ள பல் வந்து இரண்டு பல்லுக்கும் நடுவே இருந்ததினால் அது முகத்துக்கு அழகில்லை அப்பொழுது நான் அதை புடுங்கிவிட்டு அந்த பற்கள் ரெண்டையும் ஒன்றாக்கினால் வடிவாக இருக்கும் என்று சொன்னபோது அவருக்கு அதை பற்றி விருப்பம் இல்லை அப்போ நாங்கள் உடனே நான் அதை என்னென்றால் அந்த பல் இருக்கத்தக்கனவே அதுக்குரிய பற்சீராக்கள் வழிமுறை செய்த போது அவருக்கு அந்த பல் உள்ளே போய் நேராக வந்து விட்டது அப்படி சில மூட நம்பிக்கைகளும் எங்களது மக்கள் மத்தியிலே இருக்கின்றது விஞ்ஞான பூர்வமான சில மூட நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றது அது உண்மையில் பார்த்தீர்கள் என்றால் கறி சாப்பாட்டுகள் வைத்து கொண்டு போக மாட்டோம் அது சிலது விஞ்ஞான ரீதியான அதுக்கு சரியான விளக்கம் இல்லை ஆனால் அவர்கள் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அது நன்மை ஆனால் இப்படியான சில மூட நம்பிக்கைகள் வந்து உண்மை அவர்கள் பற்களை ஏற்படும் பிரச்சனைகள் இன்னும் அவர்களுக்கு மேலதிகமாக ஏற்பட்டு விடும் இந்த இடத்துல வந்து பற்களை சீராக்குதல் அல்லது பற்களை அழகுபடுத்தலுங்கிற விடயங்கள் வருகின்ற பொழுது இந்த பற்களுக்கு கிளிப் போடுகின்ற ஒரு விடயம் இருக்கிறது அப்படி கிளிப் போடுகின்ற பொழுது சிலர் தங்களை அழகுபடுத்துவதற்காகவே கிளிப் போடுகின்றார்கள் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வயதினர் மத்தியில் அந்த ஒரு பழக்கம் இருக்கின்றது தன்னுடைய நண்பர் ஒருவர் எனக்கு <laughs> காணும் இதைவிட நான் எனது பல்லை நேர்த்தியாக வைத்திருக்க தேவையில்லை அதாவது பற்களை வந்து நேர்த்தியாக இருப்பது வந்து நாங்கள் படத்திலேயோ முடல்லையோ தான் பார்ப்போம் இப்படி பற்கள் வந்து யாருக்கும் இருப்பதில்லை அப்போ இப்படி பற்கள் இருக்க வேண்டும் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவும் கூடாது சிறிய சிறிய வேறுபாடுகள் இருக்கும் அது வந்து எங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வேறுபாடு உங்களை பார்த்தீர்கள் என்றால் ரெண்டு சைட் பல்லும் கொஞ்சம் முன்னுக்கு வந்திருக்கிறது ரெண்டு
யாரும் ஒரு சாதாரண ஒரு பொது மகன் அதை பார்த்து கேட்க மாட்டார்கள் அவருக்கு என்னென்றால் இந்த வேறுபாடுகள் வந்து மக்கள் மத்தியில் எல்லாருக்குமே கோமன் நூ எத்தனையோ ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு ஒரு ஆளுக்கு கூடி இப்படி பல்லு இருப்பதாக இல்லை அப்போ பல்லு ஒன்று சிறிதாக இருக்கும் ஒன்று பெரிதாக இருக்கும் இருக்கும் இப்போ இந்த பற்களை சீராக்குதல் என்பது உண்மையாக இந்த இளம் சமுதாயத்திலே முக்கியமாக எல்லோரும் பெறுவார்கள் நான் கடந்த காலத்தில் கூட ஒரு அனுபவம் ஒன்று ஒரு தந்தையார் வந்து என்னிடம் சொன்னார் மகள் தன் பிறந்த நாளுக்கு வந்து தனக்கு கிளிப் போட தான் சொன்னது என்று சொல்லி கூட்டிக்கொண்டு வந்து காட்டினார் உண்மையில் அங்கே கிளிப் போட வேண்டிய தேவை இல்லை ஏனென்றால் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர்களுடைய அந்த உந்துதல் அதனால் இப்போ இளைஞர்களை பார்த்தீங்கன்னா கன விஷயம் உந்துதல் இன்னொருவர் செய்வதை பார்த்து செய்கிற இது வந்து கூடுதலாக இருக்கின்றது எங்கள் சமுதாயத்தில் இருக்க கலாச்சார பண்பாடுகள்லாம் இந்த விடயத்தில் சொல்லப்படும் சீரழிந்து போகிறதுக்கான ஒரு காரணம் இன்னொருவர் செய்யும் நல்ல விஷயம் என்று பார்க்காமல் அதை செய்ய தோன்றுவது ஆகவே இந்த கிளிப் போடுதல் வந்து உண்மையிலே ஒன்று அவரை இன்னொரு ஆள் சொல்ல வேண்டும் அது அசில வளம் மிதப்பு பல்லன்னு சொல்லி பாடசாலையில் ஏளனம் செய்தால் அல்லது இன்னொருவர் கா ஒரு குறி காட்டி இருந்தால் உண்மையில் அது செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் மற்றும்படி வந்து அவருக்கு ஒரு தொழிற்பா ரீதியாக சில வேளைகளில் பற்கள் வந்து உள்ளே முளைத்து ஒழுங்கீனமாக இருப்பதால் சாப்பிடும் போது கஷ்டம் சில வேளைகள் இந்த இதில் இருக்கும் ஜாயிண்ட்டுகளுக்கு மூட்டுகளுக்கு ஏற்படுற நோய்கள் எல்லாம் வந்து பல் ஒழுங்கில்லாமல் இருக்கிறதால் சில வேளை ஒழுங்கில்லாமல் இருக்கும்போது இங்கே பற்கள் முட்டை முதல் இங்கே முட்டலாம் வேறு இடங்களில் அதனால் சமச்சீர் இல்லாமல் நன்றி சமச்சீர் இல்லாமல் இருப்பதனால் அப்படியான பிரச்சனைகள் வரும் ஆகவே இது இந்த பல் கிளிப் போடுதல் வந்து எங்களுக்கு தேவை நிமித்தம் தான் அதை செய்ய வேண்டும் அதாவது ஒரு பல் மருத்துவ நிபுணரிடம் சென்று அதுக்குரிய ஆலோசனை பெற்று போட வேண்டும் என்று தேவையும் பார்த்து அதே நேரம் வெறுக்கும் கட்டாயம் எனக்கு தேவைதான என்ற அந்த அதுக்கு அந்த தனிப்பட்ட நபர் வந்து வேண்டினால் உண்மையாக போட வேண்டும் மற்றும்படி கணக்கு இப்போ சில வழி நன்ற மிதப்பாக இருந்தால் இல்லை வயசுலேயே போட வேண்டியிருக்க வேண்டாம் சில வழி ஓடும் போது விளையாடும் போது விழுந்தால் அடிபட்டுடைய சான்ஸ்கள் கூட அப்போ பன்னெண்டு பதிமூன்று வயசு உண்மையாக கிளிப் போடுவதற்குரிய நல்ல காலம் அதுக்கு முதல் சில வழி ஆக ஒழுங்கீனமாக இருந்தால் அந்த பெற்றோர்கள் வந்து கூட்டி சென்று காட்டலாம் முக்கியமாக இந்த யாழ்ப்பாணத்திலே ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் என்றால் இந்த போலி மருத்துவர்களாக அது அது முக்கியமாக சொல்லப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்றால் இந்த வைத்தியசாலைக்கு முன்பாக சில இடங்களில் பல் கட்டுமிடம் என்ற போர்வையிலே வந்து பற்களுக்கு கிளிப்பும் போடப்படுகின்றது இந்த பல் கிளிப் போடுதல் வந்து உண்மையாக சாதாரண பல் மருத்துவ நிபுணரை விட இன்னும் ஐந்து வருடங்கள் படித்து அதுக்குரிய விசேட நிபுணத்துவம் பெற்று தான் அதை போடுவார்கள் இப்பொழுது சாதாரண மருத்துவரும் ஒரு முக்கியமாக செய்ய வேண்டிய சாதாரண இதுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு எந்த ஒரு கல்வி தகமையும் இல்லாமல் எந்த ஒரு அனுபவம் இல்லாமல் நான் நேரே கண்டு சில நேரம் அதுக்குரிய இதுகளை குழி நாங்கள் எங்களோட வட மாகாண பல் மருத்துவ சங்கம் வந்து இது சம்பந்தமாக பல நடவடிக்கைகள் எடுத்தும் இன்னும் வந்து அதை முட்டாக இல்லாத ஒழிக்க முடியவில்லை அதாவது அண்மையில் ஒருவர் ஐம்பதனாயிரம் ரூபா கொடுத்து பல்லுக்கு கிளிப் போட்டிருக்கார் பற்கள் கிளிப் எல்லாம் கலந்து விழுந்துட்டு பல்களை வெட்டி இருக்கிறார்கள் அப்போ எந்த ஒரு அறிவும் இல்லாமல் அந்த பல் இனி அவருக்கு பழுதாக போய்விட்டது உண்மையாக அதை இனி மீள எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்போ பல் கிளிப் போடுகிறோம் இது ஒரு ஃபேஷன் தானே என்று சொல்லி போட்டு காசு குறைய இருக்கின்றது என்று சொல்லி ஓடாமல் உண்மையாக அந்த வைத்தியரின் தகமை உண்மையாக அதை நான் விரட்ட போகலாமா போடலாமா என்று சொல்லி அதை பற்றி செய்து சரியான இடத்தை அணுகி செய்வது தான் சரியான முறை இப்போ நான் நீங்கள் கேட்ட கேள்வியில் இதையும் சேர்த்துருக்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த விஷயம் வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் கன ஒன்று ரெண்டில் கன பேருக்கு நடந்த ஒரு விஷயம் அனுபடியாக இதில் முக்கியமாக ஒரு பல் மருத்துவ நிபுணரிடம் சென்று தான் பச்சிகிச்சை பெற வேண்டும் இந்த இடத்து தான் இந்த கேள்வியை கேட்க வேண்டியதாகிறது இதுக்கு பொறுப்பானவராக நீங்கள் இருக்கின்ற காலத்தில் தான் கேட்கக்கூடியதாகிறது வட மாகாணத்தினுடைய பல் மருத்துவ சங்கத்தின் தலைவராக இருப்பதனால் இப்படியான போலி மருத்துவர்களிடம் ஏமாறுகின்ற மக்கள் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளை எடுக்க முடியுமா ஏன்னு சொன்னால் புலமேத நாடுகளிலே இதுக்கான சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகள் எடுத்தவர்கள் மீள தங்களுடைய பணத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது அதுக்கான மாற்றீடுகளாக ஏதாவது விஷயங்களை செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நிச்சயமாக இப்போ வெளிநாடுகள் இருந்தீங்கன்னா ஈவன் ஒரு இப்போ ஒரு தகுதி பெற்ற மருத்துவர் பிழைவிட்டால் கூட அதற்கு கொண்டு போய் எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் இலங்கையில் வந்து அப்படியான நடவடிக்கைகள் மருத்துவத்துக்கு எதிராக குறைவு இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு சொன்னால் அதுக்குரிய பணத்தை மக்கள் செலவழிப்பதோ தங்களுடைய நேரத்தை வீணாக்குதோ ஆனால் என்னை பொறுத்த வரை ஒரு எல்லாருக்கும் இருக்கிற உரிமை மாதிரி மருத்துவம் என்பதும் ஒரு உரிமை அதை ஒரு மருத்துவரிடம் போய் அவர் சரியான முறையில் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மருத்துவரும் அவரை ஒரு தன்னுடைய ஒரு நோயாளி என்று பார்ப்பதை விட தனது ஒரு தனது ஒரு வீட்டில் உள்ள சகோதரனோ ஒரு அப்பா அம்மாவோ அப்படி பார்த்து தான் உண்மையில் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் அப்படித்தான் வெளிநாட்டில் சொல்வார்கள்
அல்லது வந்து நீங்கள் இப்படி பழுதாக்கி விட்டீர்கள் அதுக்குரிய இதுகளை நீங்கள் கேட்கலாம் என்று சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் நிச்சயமாக ஏனென்று சொன்னால் இவர்கள் வந்து அதுக்குரிய சட்ட நடவடிக்கை போவார்களாக இருந்தால் அந்த வைத்தியம் செய்தவர் வந்து ஆவணங்களை நிச்சயமாக அவர் வந்து அங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டும் தான் படித்தவர் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் என்று சொல்லி அதனபடியால் நிச்சயமாக மக்கள் வந்து இதில் வெளிப்படைய வேண்டிய விஷயம் எங்கே குறைவாக இருக்கிறதோ அநேகமாக ஒரு ஆள் கேட்ட கேள்விக்கு ஏன் அங்கே போனீர்கள் என்று நான் கேட்ட கேள்விக்கு அவர் சொன்ன விஷயம் அங்கே கொஞ்சம் காசு குறைவாக இருந்தது எப்பொழுதும் நீங்கள் அதை மட்டும் பார்க்காமல் சேவையையும் அதுக்குரிய தரத்தையும் பார்க்க வேண்டும் என்று தான் என்னுடைய வேண்டுகோள் உண்மையாக இந்த நான் யாழ்ப்பாணத்திலும் சில இடங்கள் வேலை செய்கிறேன் வவுனியாவில் ஜப்னா பொறுத்த வரைக்கும் உண்மையாக இந்த பெடல் மருத்துவம் என்பதை பற்றி சரியான இந்த கருத்துக்கள் வந்து மக்களிடம் போகவில்லை என்பதை தான் நான் சொல்ல முடியும் உண்மையாக கனபேர்கள் வந்து இந்த நீங்கள் கேட்ட கேள்விகள் வந்து மூட நம்பிக்கை இது வந்து சரியான கருத்துகள் அறிவுபூர்வமான ஆக்களிடம் இருந்து அதாவது இந்த மருத்துவர்களிடம் இருந்து இந்த மக்களை போய் சேர்ந்தால் இப்படியான பிரச்சனைகள் வந்து எதிர்காலத்தில் இருக்கா என்று நம்புகிறேன் நிச்சயமாக என்ன சொல்ல புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் இருந்து பலர் பச்சிகிச்சைகளை பற்றிக் கொள்வதற்காக இங்கே வருகின்றார்கள் எங்களுடைய மண்ணுக்கு வருகின்றார்கள் காரணம் அங்கே பச்சிகிச்சைக்குரிய செலவு அதிகம் என்பதாக அப்படி வருகின்றவர்கள் இங்கே போலியான மருத்துவர்களை சிக்கிக் கொள்ளக்கூடாது என்பதை தான் இந்த கேள்விகள் நாங்கள் கேட்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் முன்னர் முன்னர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக நாங்கள் பாடசாலைகளை படுத்துக்கொண்ட காலப்பகுதியில் வந்து எங்களுக்கு பாடசாலைகளில் பச்ச பச்சிகிச்சை முகாம்கள் நடத்தப்படும் இல்லை பச்சு ஆதார முகாம்கள் நடத்தப்படும் அதே போன்று கிராமம் கிராமமாகவும் இந்த செயற்பாடுகள் நடத்தப்பட்டிருந்தது இப்பொழுதும் இந்த செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன நிச்சயமாக இப்பொழுது பாடசாலைகள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அதுக்குரிய பச்சிகிச்சை நிலையம் இருக்கின்றது செயின்ட் ஜோன்ஸ் காலேஜ் ஜஃப்னாயிர் காலேஜ் இதுகள் மாதிரி பெரிய பாடசாலைகள் இருக்கின்றது இப்போ நாங்கள் மற்ற மா மாவட்டங்களிலும் வந்து ஒவ்வொரு கிளிநோச்சியில் கூட இருக்கின்றது முல்லைத்தீவில் இருக்கின்றது விஸ்வமடைவில் அப்படியெல்லாம் வந்து புலம்பெயர்ந்த மக்களோட உதவிகளோடு கூட ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த மக்களுடைய பற்றுகாதத்தை மேம்படுத்துவ கா பிரதானமாக பாடசாலை மாணவர்களை பல் மருத்துவத்தை மேம்படுத்துவதற்காக அப்போ இப்படியான விஷயங்கள் நிச்சயம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது இதைவிட நாங்கள் வந்து சில மாவட்டங்களில் விழிப்புணர்வு மாதிரி பாடசாலைகளில் அதைவிட பல்கலைக்கழகங்களில் வந்து பற்றுகாரம் பற்றி அவர்களுக்குரிய ச விழிப்புணர்வுகள் செயல் அமர்வுகளை நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம் இது தொடர்ந்து வந்து நிச்சயமாக இருக்கும் மக்களின் தேவைகிறது நிச்சயமாக தொடர்ந்து இது நடைபெறும் கடந்த காலங்களை விட எதிர்காலத்தில் வந்து இந்த இவர்களுக்குரிய தெளிவூட்டல் செயல் அமர்வுகள் நிச்சயமாக நடக்கும் இதே நேரத்தில் இன்னும் ஒரு விடயம் இருக்கிறது பச்சு ஆதாரத்தோடு இணைந்ததாகத்தான் இந்த புற்றுநோய்கிற ஒரு விடயம் இருக்கிறது வாய் புற்றுநோய்க்கும் பச்ச பச்சு ஆதாரத்துக்கும் இடையில் இருக்கிற தொடர்புகளை பெற சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக இது ஒரு நல்ல கேள்வி வல் வாயில் பற்களில் ஏற்படும் பச்சூத்தை முரசுகிறதில் போன்று இந்த வாய் புற்றுநோய் என்பது ஒரு பொதுவான விஷயம் இலங்கையில் பார்த்தீர்கள் என்றால் முப்பத்தைந்து தொடக்க நாற்பது வீதமான புற்றுநோய் வந்து வாய் புற்றுநோய் இதற்கு முக்கிய காரணம் வந்து இந்த வெற்றிலை போடுதல் புகையிலை போடுதல் ஜாழ்ப்பாணத்தில் பார்த்தீர்கள் என்றால் புகையிலை செய்ய நடக்கின்றது அது ஒரு தொழில் நிமித்தமாக செய்யப்படுகின்றது அதே நேரம் வந்து எங்கு போனாலும் ஒரு ஒரு மரண சடங்கோ அல்ல ஒரு திருமண நிகழ்வோ எங்கு போனாலும் அங்கே ஒரு வெற்றில தட்டம் இருக்கும் ஏனென்றால் அது வந்து ஒரு பாரம்பரியமாக வந்துவிட்டது இந்த பாக்கில் இருக்கின்ற பதார்த்தங்கள் வந்து இந்த உண்மையாக வந்து அது ஒரு காசு நோஜன் என்றுவார்கள் புற்றுநோயை உருவாக்கக்கூடியது அதே மாதிரி புகை இலையிலும் இருக்கின்றது இந்த ரெண்டும் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாங்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டியது வெற்றிலை என்பதை விட இந்த பாக்கு போயிலை என்பது இந்த புற்றுநோயை உருவாக்கக்கூடிய சக்திகள் அது அதில் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த வாய் புற்றுநோய் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் இந்த வாய்த்தாடை சத்திர சிகிச்சை அந்த இதிலும் நான் வேலை செய்திருக்கின்றேன் அப்போ நிச்சயமாக ஜாழ்ப்பாணத்தில் தற்பொழுது இயங்குற அந்த போருக்கு பின்னர் வந்து வவனியாவில் ஜாழ்ப்பாணத்தில் எல்லாம் இருக்கின்றது அப்போ மக்கள் வந்து தங்களுக்கு ஏற்படுற பிரச்சனை வாயில் புண்ணோ அல்லது நீண்ட காலமாக வாய் துறக்க கடுமையாக இருந்தாலோ அப்படி இல்லாடி வாயில் ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் உடனடியாக சென்று அவர்கள் வந்து அதை காட்டி பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஏனென்று சொன்னால் இந்த வட மாகாணம் அதே மாதிரி மலேகம் இந்த ரெண்டு பகுதிகளும் வந்து வாய் புற்றுநோய் கூடிய பிரதேசம் காரணம் வந்து இந்த வெற்றிலை பார்க்க போயில் என்பது முக்கியம் அதை விட இந்த மது அருந்துதல் சிகரெட் இது இவையும் வந்து வாய் புற்றுநோய்க்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் எனவே நாங்கள் எங்களது சங்கம் என்ன செய்திருக்கின்றது என்றால் எங்களது கிளினிக்கு வருபவர்களை ஒரு என்னும் ஒரு இரண்டு நிமிடங்கள் செலவழித்து அவர்களை புற்றாக பரிசோதிப்போம் ஏதாவது அவர்களுக்கு அறிகுறிகள் தென்படுகின்றதா என்று ஏனென்றால் உண்மையால் இது வந்து முதலிலே கண்டுபிடித்து விட்டால் எளிதில் சுகமாக்க முடியும் ஆனால் நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் அவர்கள் ஆவன்றும் போது பற்களை மட்டும் ப
வாய் புற்றுநோயிலிருந்து நாங்கள் விடுபட வேண்டுமாயில் இந்த தீய பழக்கங்களை உண்மையில் நாங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் அத்தோடு நான் முக்கியமான விஷயம் இந்த இடத்திலே சொல்ல வேண்டும் நாங்கள் இன்னொரு வீட்டுக்கு போகும்போது இந்த வெத்தில பாக்களை சாப்பிட்றது தவிர்க்க வேண்டும் நாங்கள் அவை இல்லை நான் சாப்பிடுவது இல்லை என்றலாம் இரண்டாவது இன்னொரு வீட்டுக்கு போகும்போது நாங்கள் பழங்கள் அதில் கொண்டு போய் கொடுக்கறது சாக்லேட்டுக்கு பதிலாக இந்த பழங்களை கொண்டு போக வேண்டும் இதால் பச்சுத்தைகளை எல்லாம் நாங்கள் தடுக்க முடியும் அதோடு இந்த கல்சியம் சார்ந்த விடயங்களையும் உண்மையாக கல்சியம் அநேக மனாக்கள் கேட்கும் கேள்வி கல்சியம் குறைவால் பல் உடையுமா என்று அப்படி இல்லை ஏனென்றால் பல் முளைக்கும் போது தான் கல்சியம் தேவை முளைத்தா பிறகு கல்சியம் தேவையில்லை எப்போ தேவை என்ன நாங்கள் ப்ரஷ் பண்ணும்போது அந்த கல்சியம் என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் உங்கள் சூத்தை வருவதை தவிர்த்திருக்கும் அதாவது வந்த ஒரு பல்லை திருப்பி அந்த சூத்தையிலேருந்து பாதுகாக்கிறது கல்சியம் தேவை சாதாரண ஒரு நல்ல பல் உள்ள ஒரு ஆளுக்கு கல்சியம் தேவை என்றில்லை என்றால் அவர் பல்லே கல்சியத்தால் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்குது அப்போ உண்மையாக ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது ஒரு தாய் நல்லதாக கல்சியத்தை சாப்பிட வேண்டும் அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பால் விட்டு என்றால் இந்த தாய்மார்கள் எல்லாம் பா பால் கொடுக்கும்போது அதே நேரம் குழந்தை வயிற்றில் இருக்கும்போது கல்சியம் முக்கியமானது என்று உண்மையாக இலங்கையில் ஒரு நடைமுறை அந்த குழுசைகளை அவர்களுக்கு கொடுப்பார்கள் உண்மையாக பற்கள் வந்து கல்சியத்தால் உருவாக்கப்பட்டது என்ற படியால் இந்த பற்பசையிலும் வந்து கல்சியம் அதுகளை வந்து இருப்பதனால் எங்களுக்கு சூத்தைகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் குறையும் நல்ல ஒரு நேர்காணலை வந்து டாக்டர் நிறைய விடயங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்கிறது இரண்டு நாட்களும் நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் சார்ந்து அறிந்திருக்கின்றோம் முக்கியமாகவே சொல்லார்கள் எங்களுடைய எண்பு எண்பு குடிகளை நாங்கள் எடுக்கின்ற பொழுது நாங்கள் இறந்ததுக்கு பின்னதாகவும் அது எங்களோடு இருக்கின்ற மிக முக்கியமான எலு எலும்புகளோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஆயுள் காலம் கொண்டதாக தான் பற்கள் இருக்கின்றன ஒருவர் இறந்து விட்டாலும் மனிலே புதைக்கப்பட்டதுக்கு பின்னதாகவும் பற்கள் இருக்கக்கூடியதாக அந்த அளவுக்கு நீண்ட ஆயுள் காலம் கொண்டிருக்கின்ற பற்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் முறையான சிகிச்சை முறையான பராமரிப்பு போன்ற விடயங்கள் நாம் இருக்க வேண்டும் அவை சார்ந்த நிறைய தகவல் நன்றி மற்றொரு அதிதியோடு சந்தித்துக்கொள்ளலாம் நன்றி